नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या आपल्या या व्हिडिओ सेशन सिरीज मध्ये आपण बघणार आहोत राज्य सेवा मुख्य परीक्षा दोन हजार वीस या एक्झामच्या अभ्यासक्रमामध्ये जे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने बदल सुचवले त्याबद्दल आपण या नोटिफिकेशन मधनं जाणून घेणार आहोत कालच म्हणजे नऊ जुलै रोजी एम पी हे रिलीज केलेलं आहे तर काय सूचना ही नेमकी बघूया सन दोन हजार राज्य सेवा मुख्य परीक्षेपासून सामान्य अध्ययन एक दोन तीन आणि चार या चार विषयांच्या प्रश्नपत्रिकांचे अभ्यासक्रम सुधारित करण्यात आले असून पेपर क्रमांक एक व पेपर क्रमांक दोन म्हणजेच मराठी व इंग्रजी विषयांच्या प्रश्नपत्रिकांच्या अभ्यासक्रमात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही तसेच परीक्षा योजनेत बदल करण्यात आलेला नाही प्रस्तुत पदाची परीक्षा योजना व अभ्यासक्रम खालीलप्रमाणे राहील तर विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी बिलकुल आपल्याला टेन्शन घेण्याची किंवा पॅनिक होण्याची गरज नाही कारण की हा जो आपला आठशे मार्काचा मुख्य परीक्षेचा जो टप्पा आहे तो आठशे मार्काचाच ठेवण्यात आलेला आहे आणि मुलाखत सुद्धा शंभर मार्काचीच आहे जे आपले पहिले दोन पेपर असणार आहे म्हणजे मराठीचा आणि इंग्रजीचा जो पहिला पेपर होतो ज्याच्यामध्ये पारंपरिक किंवा वर्णात्मक पद्धतीने आपण प्रश्नांची उत्तर लिहितो त्या पेपरचा जो फॉर्मॅट आहे तो आहे तसाच आहे त्याला काही त्यामध्ये काही बदल करण्यात आलेला नाही आणि जो दुसरा पेपर आहे मराठी आणि इंग्रजीचा व वस्तुनिष्ठ बहुपर्याय प्रश्न मराठी आणि इंग्रजी व्याकरणावर आधारित असतात तर त्यामध्ये काही बदल करण्यात आलेला नाही बदल जो आहे तो फक्त सामान्य अध्ययन पेपर एक पेपर दोन पेपर तीन आणि पेपर चार तर याचा जो सिलेबस आहे यातच करण्यात आलेला आहे जी गुणांची रचना आणि प्रश्नांची संख्या आहे दीडशे गुण दीडशे प्रश्न दोन तासाचा वेळ यामध्ये सुद्धा काही बदल करण्यात आलेला नाहीये हे सर्व सारखं आहे फक्त काही जे अभ्यासक्रमातल्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत काही बीट्स आहे तर ते रिशबल केलेत किंवा काही नवीन बीट त्यांनी ऍड केलेले आहेत तर ते आपण या ठिकाणी बघणार आहोत तर बघूया या ठिकाणी जीएस पेपर वन बद्दल ओके तर या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता जीएस पेपर वन तर जीएस पेपर वन मधला सगळ्यात पहिला सब्जेक्ट तो म्हणजे आपला इतिहास विषय तर बघूया इतिहासाबद्दल तर इतिहासाचा जो जुना सिलेबस तुम्ही बघितला तर इथे वन पॉईंट वन वन पॉईंट टू तर असं वन पॉईंट नाईन पर्यंतच होतं परंतु हा जो अद्ययावत सिलेबस आलेला आहे तर यामध्ये वन पॉईंट थर्टीन म्हणजे चार नवीन सब टॉपिक त्यांनी ऍड केलेले आहेत तर ते या ठिकाणी मी हायलाईट केलेले आहे तुम्ही इथं बघू शकता इंडियन इकॉनॉमी अंडर कोलोनियल रूल ओके तर हा एक जो बीट आहे हा हा आपण ऑलरेडी अभ्यास आहे तो परंतु या ठिकाणी त्यांनी मोर एम्फेसाइज करून वेगवेगळे नेते किंवा वेगवेगळे इकॉनॉमिक जे की ब्रिटिश काळामध्ये होते कोलोनियल इरामध्ये होते आणि त्यांनी भारताच्या जी तात्कालीन इकॉनॉमी होती किंवा जी तात्कालीन अर्थव्यवस्था होती भारताची त्याबद्दल त्यांनी वक्तव्य केलेलं होतं तर त्याबद्दलचं तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता ड्रेन ऑफ वेल्थ थेरी द ड्रेन थेरी ऑफ दादाबाई नोरोजी डी इंडस्ट्रियलायझेशन डिक्लाईन ऑफ इंडियन हँडीक्राफ्ट कमर्शियलायझेशन अँड ऑफ इंडियन अॅग्रिकल्चर तर हे या ठिकाणी आपल्याला अभ्यास आहे राईज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री रोल ऑफ इंडियन मर्केंटाईल कम्युनिटीज देन एंट्री ऑफ ब्रिटिश फायनान्स कॅपिटल इन इंडिया तिलक स्वराज फंड अँड कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ जी के गोखले ओके तर या सगळ्या गोष्टींचा आपल्याला व्यवस्थित या ठिकाणी अभ्यास करावा लागणार आहे ओके तर हा एक नवीन पॉईंट आहे त्यानंतर फेमस मुवमेंट अगेन्स्ट ब्रिटिश गव्हर्नमेंट तर या पॉईंट वरती ऑलरेडी प्रश्न आलेला आहे पण या ठिकाणी त्यांनी थोडस व्यवस्थित क्लासिफाय करून आपल्याला दिलेलं आहे आणि त्या मुवमेंटमुळे आपल्याला या ठिकाणी अधिक व्यवस्थित पद्धतीने बघावं लागणार आहे त्याचा अभ्यास करावा लागणार आहे त्यानंतर जो आधीचा जो पीट होता तो हा फक्त नॅशनल मुवमेंट इन गांधी निरा एवढाच होता तर त्यामुळे त्यांनी हे पुढचं सब टायटल ऍड केलेलं आहे नॅशनल मुवमेंट इन गांधी निरा अँड डॉक्टर बी आर आंबेडकर अप्रोच टू द प्रॉब्लेम ऑफ अनटचेबिलिटी तर फक्त एवढे काही शब्द त्या ठिकाणी ऍड झालेले आहेत आणि काही थोडेसे सब पॉईंट आहे जे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे कॉन्ट्रीब्युशन होतं अनटचेबिलिटी म्हणजे अस्पृश्यता घालवण्याबद्दल तर त्याबद्दलचे जे पॉईंट आहे ते आपल्याला या ठिकाणी आणखी चांगल्या प्रकारे फोकस करायचे त्यानंतर गांधीजींनी सुद्धा हरिजनांचा उद्धार करण्यासाठी वेगवेगळ्या गोष्टी अवलंबिल्या होतात तर त्या पण आपल्याला या ठिकाणी अभ्यास लागणार आहे त्यानंतर कॉन्स्टिट्युशनल डेव्हलपमेंट अंडर ब्रिटिश गव्हर्नमेंट आपली जी घटना तयार झाली संविधान आपलं जे तयार झालं स्वातंत्र्यानंतर तर त्याचा जो पाया होता किंवा ते जे कॉन्स्टिट्युशनलिझम होतं ती जी घटनात्मकता होती ती भारतामध्ये कशी उदायला आली म्हणजे जे ब्रिटिशांचे वेगवेगळे कायदे होते इंडियन कौन्सिल ऍक्ट एटीन नंतर इंडियन कौन्सिल ऍक्ट एटीन आणि इंडियन गव्हर्नमेंट ऍक्ट नाईन्टीन थर्टी फाय पर्यंत जे वेगवेगळे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह आणि पॉलिटिकल रिफॉर्म ब्रिटिशांनी आपल्याला दिले तर त्यामध्ये ही कॉन्स्टिट्युशनल डेव्हलपमेंट कशी तयार झाली तर हा बीट हा बीट आपल्याला या ठिकाणी अभ्यासायचा आहे तर त्याबद्दल त्यांनी हा पॉईंट ऍड केलेला आहे ग्रोथ ऑफ कम्युनलिझम अँड द पार्टिशन ऑफ इंडिया पार्टिशन हा एक इनबिल्ट पॉईंट आपण कन्सिडर करून त्याचा अभ्यास करायचो पण या ठिकाणी त्यांनी स्पेसिफिकली मेन्शन केलाय आणि त्यामध्ये पण त्यांनी काही छोटे मोठे टॉपिक ऍड केले जसं की मुस्लिम पॉलिटिक्स अँड फ्रीडम मुवमेंट सर सय्यद अहमद खान आणि अलीगड मुस्लिम मुवमेंट तर याच्यावरती त्यांनी इथं भर दिलेला आहे मुस्लिम लीग अली ब्रदर्स इकबाल अँड जिन्ना तर
वेगवेगळ्या संस्थानिकांसाठी वेगवेगळ्या ब्रिटिश टेरिटरीजसाठी किंवा ज्या संस्थानिकांना स्वतंत्र राहायचं त्याबद्दल कसा करार असणार आहे किंवा ज्यांना भारतात विलीन व्हायचं पाकिस्तानात विलीन व्हायचं तर त्याबद्दल त्यांनी ज्या काही घोषणा केल्या होत्या तर त्या सगळ्या ट्रान्सफर ऑफ पॉवरच्या गोष्टी आपण या ठिकाणी बघणार आहोत जसं की ऑगस्ट ऑफर एकोणीसशे चाळीसची क्रिप्स मिशन एकोणीसशे बेचाळीस वेवेल्स प्लॅन एकोणीसशे पंचेचाळीसचा कॅबिनेट मिशन प्लॅन एकोणीसशे शेहेचाळीस माउंट बॅटन प्लॅन एकोणीसशे सत्तेचाळीस इंडियन इंडिपेंडन्स ऍक्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस या सगळ्या गोष्टी आपल्याला या ठिकाणी अभ्यासावं लागणार आहे तर हे चार मुख्य जे बीट आहे ते या ठिकाणी ऍड झालेले आहे ओके तर काही जास्त मला तरी वाटत नाही की काही जास्त चेंजेस आहे या ठिकाणी फक्त थोडस रिशेपल तुम्हाला केलेलं आढळून येईल आता हिरेनी सांसिर हे नाव असं त्या ठिकाणी नव्हतं मागच्या सिलेबस मध्ये डायरेक्ट सोशल अँड कल्चरल चेंजेस अशा प्रकारे हेडिंग होतं पण इथे फक्त रेनी सांसिर असं त्यांनी नाव दिलेलं आहे आणि हे थोडस व्यवस्थित सेग्रिगेट करून आपल्याला त्यांनी दिलेलं आहे बस एवढाच फरक आहे फक्त इतिहासाच्या अभ्यासक्रमामध्ये त्यानंतरचा मुख्य विषय आहे तो म्हणजे भूगोल तर भूगोलामध्ये आपण बघितलं तर भूगोलात काही चेंजेस झालेले आढळतील तुम्हाला या ठिकाणी इथे फक्त फिजिकल जॉग्रॉफी म्हणून होतं तर फिजिकल जॉग्रॉफीच्या ऐवजी त्यांनी आता इथे जिओ मॉर्फोलॉजी आणि क्लायमेटोलॉजी असे दोन जॉग्रॉफीचे मेन चॅप्टर इथे ऍड केलेले किंवा मेन युनिट ऍड केलेले आपण म्हणू शकतो क्लायमेटोलॉजीचं युनिट अगोदर ऍग्रिकल्चरच्या सिलेबसमध्ये होतं त्यांनी तिथं कट केलं आणि इकडं बेस्ट केलं जॉग्रॉफीच्या सिलेबसमध्ये एवढाच बदल आहे या ठिकाणी तुम्ही बघाल इन एंडोजेनेटिक अँड एक्झोजेनेटिक फोर्सेस रॉक्स अँड मिनरल्स तर हा जे हे जे वर्डिंग आहे हे थोडंसं चेंज झालेलं तुम्हाला आढळेल कारण मागच्या सिलेबस कॉपीमध्ये इथे फक्त त्यांनी फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द अर्थ ट्रस्ट असं काहीतरी वर्डिंग युज केलं होतं तर या ठिकाणी हे नवीन आहे थोडंसं नॅचरल लँडस्केप इन महाराष्ट्र हिल्स रिजेस टेबल लँड स्पॉट होल्स वॉटरफॉल्स हॉट स्प्रिंग अँड बीचेस तर हा एक नवीन सब टॉपिक ऍड केला आहे म्हणजे महाराष्ट्रातले हे जे काही फीचर आहे याबद्दल आपल्याला इतमृत माहिती असणं गरजेचं आहे या एक्झामसाठी या आधी आपण करायचो पण आता यांनी स्पेसिफिकली मेन्शन केलं त्यामुळे वेगवेगळ्या हिल्स त्यांचे हायस्ट पीक वेगवेगळे रिजेस वॉटर डिवाईड तर या सगळ्या संकल्पना आपल्याला इथं अभ्यासणं गरजेचं आहे ओके त्यानंतर क्लायमेटोलॉजीचं मी तुम्हाला बोललो ऍग्रिकल्चर म्हणून कट करून इकडे पेस्ट केलं आहे त्यानंतर ह्युमन जॉग्रॉफी तर ह्युमन जॉग्रॉफीमध्ये आपण सेटलमेंट वगैरे वेगवेगळे प्राथमिक तृतीय तृतीय क्षेत्र तर याबद्दलचा आपण अभ्यास करायचो परंतु या ठिकाणी आपल्याला जे ह्युमन जॉग्रॉफी रिलेटेड वेगवेगळे थॉट्स आहे जॉग्रॉफिकल थॉट्स तर त्याचा पण अभ्यास करायचा आहे त्यामुळे तुम्ही इथं बघू शकता डिटर्मिनिझम अँड पॉसिबिलिझम स्टॉप अँड गो डिटर्मिनिझम तर हे काही जॉग्रॉफिक जॉग्रॉफी ऑप्शनल जे युपीएससीसाठी सिलेबस असतो त्यातले काही पॉईंट आहे जॉग्रॉफिकल थॉटचे खूप इंटरेस्टिंग आहे खूप सिम्पल आहेत हे या ठिकाणी ऍड केलेले आहेत आणि जे खऱ्या अर्थाने रिलेव्हंट सुद्धा या ठिकाणी तर ते पण आपण या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत डिफरंट अप्रोचेस टू अचीव्ह द डेव्हलपमेंट तर हा एक टॉपिक या ठिकाणी त्यांनी ऍड केलेला आहे ह्युमन सेटलमेंट बद्दलचे जे काही रुरल अर्बल फ्रिंज एरियाज आहे किंवा रुरल सेटलमेंट बद्दलचे जे काही लोकेशनल फॅक्टर्स आहे तिथली जी मॉर्फोलॉजी तर त्याबद्दलचे त्यांनी काही पॉईंट या ठिकाणी ऍड केलेले आहे अर्बनायझेशन प्रोसेस बद्दल आपल्याला इथं थोडंसं एक्स्ट्रा अभ्यासावं लागेल बाकीचे बीट तसेच आहेत या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता पॉप्युलेशन जॉग्रॉफी वगैरे तर या सगळ्या गोष्टी आहेत तशाच आहे एन्व्हायरमेंटल जॉग्रॉफी सुद्धा हा अगोदरच्या सिलेबस मधलाच पार्ट आहे ओके तर हे सगळं आपण ऑलरेडी बघितलेलं असायचं कोटो प्रोटोकॉल कार्बन क्रेडिट्स अँड ऑल दिस थिंग तर या सर्व गोष्टी आधीच आहे त्यानंतर जॉग्रॉफी अँड एरोस्पेस टेक्नॉलॉजी तर ही थोडीशी नवीन टेक्नॉलॉजी म्हणता येईल किंवा त्यांनी अगोदरच्या सिलेबसमध्ये फक्त जी आय एस आणि रिमोट सेन्सिंग ऍप्लिकेशन तर असा बीट त्यांनी ऍड केलेला होता पण या ठिकाणी जॉग्रॉफी अँड एरोस्पेस टेक्नॉलॉजी यावरती भर देण्यात आलेला आहे कारण तुम्ही जर सध्याचं वातावरण बघितलं तर भारतामध्ये कोरोना पॅन्डेमिक ती खूप मोठ्या प्रमाणावर लागण झालेली त्यानंतर जे ग्रास होपर्स आहे म्हणजे ते किट्टी दलचा अटॅक आपण ज्याला म्हणतो आफ्रिकेतल्या देशांमधून सौदी अरेबिया इराण पाकिस्तान थ्रू ज्यांनी इंडियामध्ये प्रवेश केलेला आहे आपल्या भारतात प्रवेश केला आहे राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्राचा काही भाग दिल्ली हरियाणा पंजाब या एरियामध्ये त्यांचा सध्या धुमाकूळ चालू आहे तर त्या त्यावरती त्या त्या नैसर्गिक संकटावरती मात करण्यासाठी आपण वेगवेगळे ड्रोन टेक्नॉलॉजी वापरतोय काही एरोस्पेसच्या टेक्नॉलॉजी वापरतोय जी पी एस वापरतोय रिमोट सेन्सिंग ऍप्लिकेशन वापरतोय तर ते कशा प्रकारे या सगळ्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये जसं की डिफेन्स बँकिंग इंटरनेट टेलिकम्युनिकेशन डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅनिंग इन ट्रान्सपोर्टेशन जसं की रेल्वे रोड्स नेव्ही एअरफोर्स तर या सगळ्यांमध्ये ह्या टेक्नॉलॉजीचा काय उपयोग आहे आणि तुम्हाला प्रश्न पण पडला असेल की जॉग्रॉफीमध्ये काय दिलेलं आहे कारण रिमोट सेन्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स प्लस जी आय एस प्लस स्पेस टेक्नॉलॉजी एरोस्पेस टेक्नॉलॉजी ह्या सगळ्या गोष्टी भौगोलिक परिस्थितीवरती अवलंबून आहे आणि त्यामुळे आपण ते जिओ इन्फॉर्मॅटिक्स जॉग्रॉफी प्लस इन्फॉर्मॅटिक्स जॉग्रॉफी प्लस सायन्स ह्या सबिडिंग खाली अभ्यासणार आहोत तर त्यामुळे हा सिलेबस या ठिकाणी तुम्हाला ऍड केलेला आढळून येईल मिशन शक्ती इन इंडिया
फीचर्स जसं की सॉईल वॉटर व्हेजिटेशन आणि जे सूर्यकिरण या गोष्टींवर पडतात आणि परत रिफ्लेक्ट होऊन आकाशामध्ये जातात आणि त्यानंतर रिमोट सेन्सिंग ते कशा प्रकारे कॅप्चर करतो आणि आपल्याला सॅटेलाईट इमेजेस प्रोव्हाइड करतो तर त्याबद्दल आपण या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत त्यानंतर इंडियन सॅटेलाईट अँड सेन्सर कॅरेक्टरिस्टिक तर वेगवेगळ्या प्रकारचे सेन्सर वेगवेगळ्या सॅटेलाईट मध्ये यूज केले जातात जसं की रिसोर्स सॅट आहे त्यानंतर ओशन सॅट सॅटे आपल्याकडे सॅटेलाईट आहे त्यानंतर आहे अर्थ ऑब्झर्वेशन सॅटेलाईट कम्युनिकेशन सॅटेलाईट पोलार सॅटेलाईट सनसिंक्रोनस सॅटेलाईट असे वेगवेगळे प्रकार आहेत तर त्या सगळ्या सगळ्या वेगवेगळ्या सॅटेलाईट मध्ये कोणकोणते सेन्सर कशा पद्धतीने काय करतात त्यांच्या कॅरेक्टरिस्टिक काय तर हे पण आपण या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत नंतर मॅप रेझोल्युशन तुम्ही कधी तहसीलदार कचेरीमध्ये किंवा कलेक्टरच्या ऑफिसमध्ये गेला असाल तर ते ठिकाणी वेगवेगळे मॅप यूज केले जातात काही राजकीय मॅप असतात काही प्राकृतिक नकाशे असतात किंवा अजून काही वेगवेगळे टाऊन प्लॅनिंग रिलेटेड मॅप असतात तर त्याचं रेझोल्युशन मॅटर करतं त्या रेझोल्युशनवर डिपेंड करतं की त्या मॅप मधनं आपण किती गोष्टी जास्तीत जास्त एक्स्ट्रॅक्ट करू शकतो तर त्याबद्दल आपण अभ्यासणार आहोत ते पण रिमोट सेन्सिंग टेक्नॉलॉजीचं एक महत्वाचं ऍप्लिकेशन आहे इमेज अँड फॉल्स कलर कंपोजिट एवढीशी टेक्निकल टर्म आहे रिमोट सेन्सिंग बद्दलचा हा एक टेक्निकल टॉपिक आहे हा पण आपण या ठिकाणी बघूयात खूप इंटरेस्टिंग टेक्नॉलॉजी मित्रांनो ही अजिबात घाबरायचं नाही हा सिलेबस जरी त्यांनी अपडेट केला आहे पण खूप म्हणजे सुसंगत आहे येत्या काळाची जी टेक्नॉलॉजी ज्या ऍडमिनिस्ट्रेशनच्या फील्डमध्ये जी यूज होणार आहे त्या दृष्टीने हा सिलेबस अपडेट केलेला आहे आणि खूप छान सिलेबस अपडेट झाला आहे असं मी तरी म्हणेल जे नॉन टेक्निकल बॅकग्राऊंडचे स्टुडंट आहे आर्ट्स कॉमर्स फील्डचे त्यांना थोडंसं डिफिकल्टीज आणवेल परंतु ते सुद्धा ह्या बीट किंवा याचा जो स्टडी आहे नक्कीच एन्जॉय करतील आणि त्यांच्या ज्ञानातही नक्कीच भर पडेल तर आपण हे सगळे टॉपिक कव्हर करणार आहोत आपल्या युट्यूब चॅनलवरती ओके त्यामुळे अजिबात टेन्शन घेऊ नका इलेमेंट्स ऑफ व्हिज्युअल इंटरप्रिटेशन अँड डिजिटल डेटा पॅसिव अँड ऍक्टिव्ह मायक्रोवेव्ह रिमोट सेन्सिंग हे सगळे टेक्निकल टर्म्स आहे या सगळ्या आपण व्यवस्थित एक्सप्लेन करणार आहोत मल्टीस्पेक्टल रिमोट सेन्सिंग अँड इट ऍप्लिकेशन ओके सो हे सगळे नवीन टॉपिक या ठिकाणी ऍड झालेले त्यानंतर एरियल फोटोग्राफ्स तर फोटोग्रामेट्री नावाचा एक स्पेशल सब्जेक्ट असतो रिमोट सेन्सिंग आणि जी आयस टेक्नॉलॉजीचे जे विद्यार्थी मास्टर करतात त्यांच्या सिलेबसमध्ये पण या ठिकाणी त्याचे खूप काही बेसिक पॉईंट दिलेले आहे फक्त येत्या भविष्य काळामध्ये या टेक्नॉलॉजीचा वापर खूप वाढलेला आपल्याला दिसणार आहे जे पण आपण बागायती शेती किंवा भारतामधलं जे पण कृषी रिलेटेड जे पण एस्टिमेट होतात की या वर्षी एवढं उत्पन्न येईल किंवा मग वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही नैसर्गिक संकट येतात त्याचे जे आपण मॅप वगैरे बघतो तर सगळं एरियल फोटोग्राफीचा म्हणजे तो आशीर्वाद आपण म्हणू शकतो किंवा त्याचे जे फायदे ते आपण म्हणू शकतो त्यामुळे ह्या टेक ह्या पर्टिक्युलर टेक्नॉलॉजी बद्दल जाणून घेणं खूप महत्वाचं आहे आणि ते जॉग्रॉफी रिलेटेड ऍप्लिकेशन असल्यामुळे ह्या सिलेबसमध्ये आपण त्या अभ्यासणार आहोत ओके त्यानंतर जी आय एस अँड इट्स ऍप्लिकेशन तर पूर्वीच्या सिलेबसमध्ये पण हा टॉपिक होता पण खूप छोट्या प्रमाणावरती होता खूप कमी स्केलवरती होता या ठिकाणी त्या ठिकाणी बरेचसे म्हणजे नवीन पॉईंट त्यांनी ऍड केलेले आहेत टेक्निकल गोष्टी ऍड केलेल्या आहेत मॅप प्रोजेक्शन अँड इट्स टाईप राष्ट्र डेटा मॉडेल व्हिक्टर डेटा मॉडेल तर हे सगळे नवीन टॉपिक आहेत हे आधीच्या सिलेबसमध्ये नव्हते जी आय एस टास्क इनपुट मॅन्युपुलेशन मॅनेजमेंट क्वेरी अनालिसिस व्हिज्युअलायझेशन तुम्ही डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम बद्दल ऐकला असेल म्हणजे जो काही एक सेंट्रल बेस असतो डेटाचा त्यातनं आपण क्वेरी क्वेरी म्हणजे प्रश्न विचारून एक कम्प्युटराइज क्वेरी आपण जनरेट करतो आणि त्यानंतर आपल्याला एक आउटपुट भेटतं तर त्याबद्दल आपण या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत ते कशा प्रकारे काम करतं त्यानंतर लँड यूज अँड लँड कव्हर चेंज अनालिसिस डीएम डिजिटल इलिव्हेशन मॉडेल ट्रँग्युलेटेड इरेग्युलर नेटवर्क डेटा मॉडेल त्याला टीम मॉडेल सुद्धा म्हटलं जातं ह्या सगळ्या जी आयएसच्या टर्म आहे तर ह्या आपण बघणार आहोत ओके तर बिलकुल या ठिकाणी चिंता करण्याची गरज नाही खूप छान टर्म्स आहे या व्यवस्थित आपण एक्सप्लेन करू यावरती सर्व म्हणजे प्रत्येक पॉईंटला धरून त्यावरची एक स्पेशल आपले दहा दहा पंधरा पंधरा मिनिटाचे छोटे छोटे सेशन असतील तर तुम्हाला या टेक्नॉलॉजी बद्दल किंवा या नवीन जॉग्रॉफीच्या सिलेबस बद्दल चिंता करायची बिलकुल गरज नाही ओके तो हे पण आपण बघणार आहोत आणि ऍप्लिकेशन ऑफ जी आय एस टू सॉल्व्ह द सोशल नीड इन नॅचरल रिसोर्स मॅनेजमेंट अँड डिझास्टर मॅनेजमेंट खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे हा जी आय एस तर सध्या आपण बघितलं ना तर जास्तीत जास्त उपयोग डिझास्टर मॅनेजमेंट आणि नॅचरल रिसोर्स मॅनेजमेंटमध्येच खूप होतोय तर तो कशा प्रकारे होतो तर ते पण आपण बघूयात ओके त्यानंतर ऍग्रिकल्चरचा सिलेबस बघितला तर या ठिकाणी अॅग्रो इकोलॉजी हा तर ऑलरेडी अस्तित्वात असणारा सिलेबस आहे फक्त थोडेसे पॉईंट त्यांनी खूप अधिक चांगल्या पद्धतीने मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे पॉईंट वाईज फॉर्मॅटमध्ये एक दोन नवीन टॉपिक त्यात त्यांनी ऍड केले असणार आहेत बाकीचं बऱ्यापैकी आहे तो सिलेबस आहे सॉईल बद्दलचं पण आहे तेच आहे त्यानंतर वॉटर मॅनेजमेंट बद्दल ऑलरेडी सिलेबसमध्ये होतच तेच आहे या ठिकाणी फक्त इथला क्लायमेटोलॉजीचा पोर्शन इथनं कट करून जॉग्रॉफीच्या सिलेबसमध्ये त्यांनी टाकलाय तर अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आपण पेपर वन बद्दलचं इनडेप्थ अनालिसिस या ठिकाणी केलेलं आहे जीएस पेपर टूचं अनालिसिस